ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் மெக்கானிசம் ஆஃப் அப்சாப்ஷன் இந்த அப்சாப்ஷன் அப்படிங்கிறது ஆட்மி அதாவது ஃபார்மோகோ கைனட்டிக்ஸில் வர ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் சப் டிவிஷன் ஸோ ஆட்மிங்கிறது அப்சாப்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெட்டபாலிசம் எக்ஸ்க்ரீஷன் இதுக்கு முன்னாடி டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம ஃபார்மோகோ கைனட்டிக்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்புறம் அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம அந்த ஆட்மியில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு வேர்டான அப்சாப்ஷன் அதை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில மெக்கானிசம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் அப்சாப்ஷன் அப்படின்னா என்ன பேசேஜ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஏரியா டு அனதர் ஏரியா அதாவது இப்போ செல்லுக்கு அவுட் சைடு அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவிலேருந்து செல்லோட இன்சைடு அப்படிங்கிற ஏரியாவுக்கு அந்த ட்ரக் வந்து பேஸ் ஆகுது இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் வந்து அப்சாப்ஷன் இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்னும் எக்ஸாக்டாக மெடிக்கல் டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அப்சாப்ஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டிங் த ட்ரக் இன் டு த சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன் ஆர் இன் டு த பிளட் ஸ்ட்ரீம் அதாவது ட்ரக்கு நீங்கள் வந்து எந்த எந்த டோசேஜ் ஃபார்ம் எப்படி எடுத்துகிட்டாலும் சரி நீங்கள் டேப்லெட்டை வந்து முழுங்கினாலும் சரி இன்ஜெக்ஷனை வந்து வெயின்லையோ இல்லை இல்லை மசில்ல இல்லை சப்கிட்டானிஸ் ரூட்டில் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணாலும் சரி அந்த ட்ரக்கு வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறதுலேருந்து பிளட் சர்க்குலேஷனை ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் இருக்கிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் அப்சாப்ஷன் அதாவது ஒரு ட்ரக் இருக்குது இங்கே பிளாஸ்மா இருக்குது இந்த ட்ரக்கு வந்து அந்த பிளாஸ்மாவை ரீச் பண்ணுது இல்லையா அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் அப்சாப்ஷன் இந்த அப்சாப்ஷன் நடந்தால் மட்டும்தான் அந்த ட்ரக்கு வந்து ஃபர்தராக பிளட்டிலேருந்து அதோட சைட் ஆஃப் ஆக்ஷனுக்கு மூவ் ஆகி அங்கே வந்து அதோட ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு மெட்டபாலிசம் ஆகி ஃபைனலாக எக்ஸ்கிரீட் ஆகும் ஸோ அப்சாப்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ரேட் லிமிட்டேட்டிங் ஸ்டெப் இன் ட்ரக் எஃபெக்ட்ஸ் லாஸ்ட் டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம அப்சாப்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் லிப்பிட் சாலிபிள் ட்ரக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து செல் மெம்பரையான கிராஸ் பண்ணி போயிடும் பட் வாட்டர் சாலிபிள் ட்ரக்ஸ் வந்து செல்லுக்கு நடுவில் இருக்கிற போர் மூலிமா அது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி போகும் பட் இது ரெண்டுத்துலேயுமே அடங்காத ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி பாஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ பார்ப்போம் அதாவது இந்த அப்சாப்ஷன் நடக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்குது அதுதான் வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் அப்சாப்ஷன் மெக்கானிசம்ஸ் ஆஃப் அப்சாப்ஷன் பார்த்தோம்னா மேஜராக வந்து மூணு கேட்டகரி இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா பேசிவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதாவது பேசிவ்னால் என்ன அதுக்கு வந்து எனர்ஜி ரெக்வைட் கிடையாது அதாவது ஆக்டிவ்க்கு ஆப்போசிட் தான் பேசிவ் ஸோ பேசிவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னால் ஒரு எனர்ஜியே தேவை இல்லாமல் நார்மலாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் அது வந்து பேசிவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வந்து கேரியர் மீடியேட்டர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அதாவது ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு கேரியர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஒரு கேரியர் வந்து மீடியேட்டராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதில் வந்து சப் டைப்ஸ் இருக்குது அது பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து செகண்ட் கேட்டகரி நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கேட்டகரி வந்து எண்டோசைடோசிஸ் ஸோ இந்த மூணு கேட்டகரி பேசிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் கேரியர் மீடியேட்டர் ட்ரான்ஸ்போர்ட் எண்டோசைடோசிஸ் இந்த மூணும் தான் வந்து மேஜர் மெக்கானிசம்ஸ் ஆஃப் அப்சாப்ஷன் ஸோ இதுக்குள்ளார பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில சின்ன சின்ன சப் டாபிக்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கேட்டகரியான பேசிவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ ஏன் பேசிவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சொல்கிறாங்கன்னா பிகாஸ் இட் இஸ் த அப்சாப்ஷன் விச் வில் டேக்ஸ் பிளேஸ் வித்தவுட் த நீட் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ எனர்ஜியே இல்லாமல் ஒரு ஒரு நடக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதனால் இதுக்கு பேர் வந்து பேசிவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் ரெண்டாவது வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் அப்படின்னா என்ன சிம்பிள் டிஃப்யூஷன்னா என்னென்னா இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் அக்ராஸ் த பயாலஜிக்கல் மெம்பரேன் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் அதாவது அதோடய கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் மூலிமா தானாகவே நடக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா லிப்பிட் சாலிபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து லிப்பிட் பை லேயரை வந்து ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணி போகுது இல்லையா இதுக்கு பேர் வந்து சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் சொல்கிறோம் ஏன்னா இது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் மூலிமா தான் அது பாஸ் ஆகுது இங்கே லிப்பிட் இருக்குது இங்கேயும் லிப்பிட் இருக்குது ஸோ அது வந்து லிப்பிட் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து ஈஸியாக அலோவ் பண்ணுது இதுக்கு பேர் வந்து சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் ஸோ ஃபில்ட்ரேஷனுங்கிறது வந்து அந்த வாட்டர் சாலிபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து இந்த செல்லுக்கு நடுவில் இருக்கிற போர்ஸ் மூலிமா கிராஸ் பண்ணி போகுது இல்லையா அதுக்கு பேர் வந்து ஃபில்ட்ர
இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சப்டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ரெண்டாவது வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஆக்டிவ்னால் வந்து எனர்ஜி ரெக்வைர்ட் ஸோ இட் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராசஸ் இன் விச் எனர்ஜி வில் பி ரெக்வைர்ட் அண்ட் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வில் பி அகெயின்ஸ்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் ஸோ முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட்டோடு நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக அந்த ட்ரக் வந்து மூவ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஸோ இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த செல் மெம்பிரேனில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு கேரியர் ப்ரோட்டீன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா செல் மெம்பிரேனில் நிறைய கேரியர் ப்ரோட்டீன் வந்து ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த கேரியர் ப்ரோட்டீனில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிற ட்ரக் வந்து இப்போ செல் மெம்பிரேன் இருக்குது செல் மெம்பிரேன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன் அதாவது அந்த கேரியர் மாலிக்கல்ஸ் ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிற ட்ரக் வந்து அந்த கேரியர் மாலிக்கலில் பைண்ட் ஆகிட்டு அது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த டோட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து அந்த செல் மெம்பிரேனை தாண்டி செல்லுக்குள்ளார போயிட்டு அந்த ட்ரக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேரியர் மீடியேட்டட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் தான் பட் இங்கே வந்து எனர்ஜி வந்து நாட் ரெக்வைட் ஸோ எனர்ஜி தேவைப்படாது அண்ட் ஆல்சோ வந்து த டேரக்ஷன் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வில் பி இன் த சேம் ஆஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் கேடியன்ட் ஸோ முன்னாடி பார்த்ததுக்கு ஆப்போசிட் கான்சன்ட்ரேஷன் கேடியன்ட் எந்த சைடு இருக்கோ அதே சைடு வந்து இது இந்த ட்ரக் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஃபெசிலிட்டேட் டிஃப்யூஷன் இந்த ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நம்ம பாடியில் நேச்சுரலாக இந்த அயன் அமினோ ஆசிட் அப்புறம் இந்த லீவோடப்பா இதெல்லாம் வந்து மூவ் ஆகுது இல்லையா இதெல்லாம் வந்து ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் மூலிமா ஆகும் அதாவது இந்த ட்ரக் சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் போய் செல் மெம்பரேனில் ஏதோ ஒரு கேரியர் ப்ரோட்டீனோட பைண்ட் ஆகிட்டு அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி செல்லுக்குள்ளார போயிட்டு அந்த ட்ரக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணோம் ஸோ இது வந்து ஃபார் ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்புறம் வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இது வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வைட்டல் சப்ஸ்டன்சஸை வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்டேக் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இன் லிவர் ஸோ குளுக்கோஸ் வந்து நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷனை ரீச் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் பி டுவெல் அப்சாப்ஷன் ஸோ இந்த குளுக்கோஸ் விட்டமின் பி டுவெல் அப்சாப்ஷன் இது ரெண்டும் வந்து எப்படி நடக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா பை ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் டைப் பார்த்திங்கன்னா எண்டோசைட்டோசிஸ் ஸோ இங்கே என்ன நடக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா செல் மெம்பரேனில் வந்து ஒரு ட்ராப்லெட் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் இந்த ட்ராப்லெட் என்ன பண்ணுன்னா இப்போ செல் மெம்பரேன் இருக்குது ஒரு ட்ரக் போய் உக்காருது இங்கே அந்த ட்ரக்குக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு ட்ராப்லெட் ஃபார்மேஷன் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு அந்த உருவான ட்ராப்லெட் வந்து அந்த ட்ரக்கை வந்து என்கெல்ஃப் பண்ணிக்கும் அதாவது முழுங்கிடும் இப்போ இந்த ட்ராப்லெட்டுக்குள்ளார அந்த ட்ரக் இருக்கும் ஸோ செல் மெம்பரேன் இருக்குது ட்ராப்லெட் இருக்குது இந்த ட்ராப்லெட் வந்து அந்த செல் மெம்பரேனை ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணிவிடும் ஏன்னா அது வந்து பாடியில் நேச்சுரலாக உருவாகிறது ஸோ கிராஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த செல் மெம்பரேனை தாண்டி சைட்டோப்ளாசத்துக்கு போனதுக்கப்புறமா அந்த ட்ராப்லெட்டுக்கு உள்ளார இருக்கிற ட்ரக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து எண்டோசைட்டோசிஸ்னு சொல்லுவோம் பட் இதுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டாக ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது எக்ஸோசைட்டோசிஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில நேச்சுரல் நம்ம பாடியில் நடக்கிற ஒரு சில நேச்சுரலான எஃபெக்ட்ஸுக்கு வந்து காரணமாக இருக்கும் லைக் இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸோசைட்டோசிஸ் மூலிமா ஆகும் அதாவது செல்லுக்கு உள்ளார வந்து ட்ராப்லெட் ஃபார்மேஷன் நடந்து உள்ளே ப்ரொடியூஸ் ஆன நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டரை கொண்டுட்டு போய் வெளியே விடும் அது எக்ஸோசைட்டோசிஸ் இந்த அப்சாப்ஷன் நடக்கிறது வந்து அதுக்கு அப்படியே வந்து ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் அதுதான் வந்து எண்டோசைட்டோசிஸ் ஏன்னா செல்லுக்கு வெளியே ட்ராப்லெட் ஃபார்மேஷன் நடந்து ட்ரக்கை என்கல்ஃப் பண்ணி உள்ளே கொண்டுட்டு போய் விட்டுரும் ஸோ இது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா கேரியர் மீடியேட்டட் டிரான்ஸ்போர்ட் மாதிரி தான் பட் இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராசஸ் மூலிமா கொண்டுட்டு வரதுனால இதுக்கு பேர் வந்து எண்டோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓவரால் இந்த மூணு கேட்டகரி தான் வந்து மெக்கானிசம்ஸ் ஆஃப் அப்சாப்ஷன் ஆர் மெக்கானிசம்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் அக்ராஸ் பயாலஜிக்கல் மெம்பரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ட்ரக்கு வந்து ஒரு செல்ல கிராஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு என்னென்ன முறைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணு முறைகள் தான் அதாவது இந்த மூணு ப்ராசஸஸ் தான் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பேசிவ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் செகண்ட் ஒன் வந்து கேரியர் மீடியேட்டட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து